Vi har varit i en ska jag säga, i ett, kanske ett mål av att vi trodde att den eviga freden skulle komma. Det har vi ju insett nu att det, det gör den inte. Det var rätt många kvinnor som började i början på 80-talet förvisso. Men organisationen har, och samhället har väl, det går sakta. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till Railers Play-studion. I januari år har ni så passerade det svenska försvaret en viktig och historisk milstolpe när Eva Skog Hasslum tillträdde som marinchef. Aldrig tidigare har en kvinna haft en så hög position inom försvaret. Och det var ju på tiden tycker vi här på Railers Play. Eh, och det är ju en spännande tid eh, att chefa för marinen minst sagt. För nu satsas det ju på försvaret igen samtidigt som då säkerhetsläget kring Östersjön fortsätter att vara Osäkert. Mycket att prata om alltså. Välkommen till Railers Play, Eva Skog Haslund. Tack så mycket. Hur står du till? Det är bra. Det är ja. bra. Det är intensivt. Vi har dragit igång efter sommaren. Ja. Men vi är alltid igång. Ja, det måste nu mm. vara. Ja. Mm. Du det har ju gått några månader sedan nu sedan den här historiska händelsen inträffade. Eh, har, du smält, har du smält det? Ja, jag, tror, jag fokuserar inte lika mycket på det som andra gör. Nej. Nej. Jag tänker inte riktigt lika mycket på det. Nej. Så att det, ja... Jag känner mig varm i rollen, absolut. Ja. Jag har ju ändå rätt mycket erfarenhet ifrån Försvarsmakten och, och Marinen och Flottan. Så att jag, det känns ju inte som att man har kommit till ett nytt ställe på det sättet. Nej. Men icke desto mindre är det ju faktiskt en historisk eh, sak. Ja. Eh, och och, och eh, så, på så vis så kommer du fördras med den där frågan mm. några gånger. Men, men alltså, min spontana reaktion är att det har ju tagit väldigt lång tid innan en kvinna nådde en så hög position. Och vilken är din egen analys till att ha gjort det? Jag tror att det finns flera olika anledningar. Det kan väl vara så att samhället inte har varit moget för det. Det var rätt många kvinnor som började i början på 80-talet förvisso. Men organisationen har, och samhället har väl, det går sakta. Men det går, ju, det går ju framåt i alla fall, det får man ju faktiskt säga. Det går ju inte bakåt och det, det får väl ta tid helt enkelt. Men du internationellt och när du möter kollegor från andra länder, hur ser det ut där? I din, som vad du vet. Ja, där sticker ju kanske Sverige ut ja. mer än vad någon... Det, det blir på något sätt lite pittoreskt spännande på något sätt i, i många ögon. Mm. Men eh, det blir något sånt inslag. Men på något sätt så... Jag tänker ju inte så mycket på det. Jag tror att det är, det är andra som tänker på det mer än vad jag gör. Mm. Det är ingenting jag reflekterar. Vi är ju så barn på något sätt att umgås med mest män, män också. Mm. Så att, ja. Sen är det ju så att du och jag har ju träffats i ett par sammanhang tidigare, i, våra, i alla fall i min tidiga mm. roll. Eh, jag minns ju dig på eh, när jag bevakade kungafamiljen, framförallt då kronprinsessan, mm. och du var ju hennes adjutant. Adjutant lite, ja. Mm. En månad per år i sju år tror jag det var. Mm. Ja. Och då ska vi säga, det, det, det kan nästan vara som helst hända under den här månaden. För då är mm. du dedikerad 24 timmar om dygnet. Absolut, då är man där hela tiden. Ja. Stand by. Ja. Så det kan vara att man sitter och rullar tummarna en månad. Mm. Och det kan vara att man åker det runt hela världen. Det <laughs> Det trodde jag inte heller. Men, men jag har ju sett dig i action då. Och det kan ju vara att man är på en plats där det är stekhett. Mm. Och det kan vara där det är svinkallt. Mm. Mm. Och du ska vara ständigt behjälplig och fixa saker på plats mm. mycket. Mm. Var det roligt? Ja, otroligt rolig period i ens liv måste jag säga. Det, det, var, det, var, det var intressant och man lärde sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Man får ju vara på och träffa, framförallt träffa människor som man aldrig hade haft chansen att möta annars. Mm. Under många år så hade vi ju nästan snarare en internationell roll inom försvaret. Vi skulle hjälpa till där det mm. behövdes mm. utomlands då. Eh, och sen svängde det och det har väl rätt mycket att göra med säkerhetsläget kring Östersjön. Först var det, ja det är väl Rysslands agerande, det var inbördeskriget i, i, och krig i Ukraina och nu ser vi Belarus och oroligheter. Eh, hur skulle du vilja beskriva situationen runt Östersjön? Mm. Den är mycket mer allvarlig idag än vad den har varit på länge. Vi har varit i en... Eh, Ska jag säga, i ett, kanske ett mål av att vi trodde att den eviga freden skulle komma. Det har vi ju insett nu att det, det gör den inte. Det krävs för marinens del att vi är ständigt närvarande till sjöss. För genom vår närvaro så är vi också konfliktavhållande. Då finns vi där och vi visar att vi är där. Mm. Det skapar en säkerhet i vårt område. Det är mycket mer aktivitet i Östersjön och på västkusten idag än vad vi har sett på länge. Och det är inte bara Ryssland utan det är många andra aktörer som är just på plats och, och övar och eh, visar upp sig. Mm. Vi ligger ju mitt i ett strategiskt väldigt viktigt område Absolut. mellan öst och väst kan man säga. Ja. Men, men du bara, för, bara väldigt nyligen i alla fall nära in till när den här intervjun spelades in så, så övade du faktiskt Ryssland mm. utanför Gotlands mm. kust får vi säga. Eh, 
Vad tänker du när du, när du ser det och, och märker det av det? Jag tycker egentligen inte att det är så konstigt. För mm. de, de har ju rätt att öva precis som vi har rätt att öva. Och, och vi övar ju också. Vi, ständigt denna veckan har vi också en, en stor övning ute till sjöss. Som, och förra veckan hade vi något som vi kallar för beredskapsinsats då, som var en operation. Då. Det här är inget konstigt för oss i marinen. Utan vi har ju den här sömlösa övergången mellan övning och insats hela tiden. Just att vi har den här höga beredskapen så är vi, vi är alltid redo. Och att andra nationer övar i Östersjön är, är heller ingenting konstigt. Jag, jag, jag måste faktiskt säga jag tycker att det är rätt så respektfull eh, nivå just nu i Östersjön. Men allvarligt är det på det sättet att det är väldigt oprediktebart vad som helst kan hända. Mm. Och det är därför vi måste vara där. Och det är ju faktiskt inte lång resa mellan eh, Sverige och länderna jag nämnde då, eh, Belarus och, och Ukraina och Ryssland ja. för den delen. Ja. Eh, så att, och, 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 men på något sätt, och mitt i detta då så har vi, har, har vi börjat satsa på försvaret igen. Det svåra med försvarsbeslut är att de, de ska vara långsiktiga. Det är ingenting vad som händer 2021 eh, eller 2022. Det som händer 2021 det är någonting man fattade beslut om för 10-15 år sedan egentligen. Det beslutet som vi förhoppningsvis förväntar oss nu då. Det bygger ju på den, det som myndigheten lämnade in som ett förslag till regeringen. I det förslaget så ligger det tillväxtdelar för marinen som kommer efter 2025. Så att det här är egentligen, för, för vår del, för marinens del, så är det här ett tioårigt försvarsbeslut. Mm. Märker vår omvärld att vi har börjat upprusta igen? Ja, jag tror att man noterar att Sverige är med på kartan. Eh, det tror jag. Nu ska vi också säga att Sverige kommer från en enormt låg nivå. Historiskt låg nivå. Det finns ju många länder som har rustat ner men absolut inte till de låga nivåerna som Sverige har gjort. Så att även om vi nu satsar så, så tar det ju ett tag innan vi kommer upp i kanske genomsnittliga europeiska nivåer. Mm. Då tänker jag så här, du, du, du vet vad du vill ha så att säga och då tänker jag så här, ja du sitter i Reilers Playstudion och vi är ett teknikkonsultföretag. Var kommer vi in i bilden? Mm. Eller teknikkonsulter rent allmänt, hur kommer vi in i bilden? Jag tycker att det här är rätt spännande och mm. jag tycker nog att själva eh, nyckelordet här är totalförsvar. Alla företag som är i Sverige idag borde tänka totalförsvar. Jag skulle nog vilja att fler tänkte totalförsvar hela näringslivet för att det är näringslivet som är en del av totalförsvaret i Sverige. Till skillnad från förut så hade man kanske mer militära muskler än vad man kanske har idag. Idag litar de militära musklerna sig väldigt mycket på näringslivet. Det har vi sett om inte annat i pandemin nu så kan man ju se hur viktiga företag är oavsett det är konsultföretag eller vad det än är. Så totalförsvarsmässigt så, eller totalförsvaret är nog någonting som jag tycker att alla företag borde tänka och just det här att få, få in robustheten i samhället och en del i robustheten det är ju säkerhet att ha, att ha, att ha säkra förbindelser, hur kommunicerar vi till exempel hur, vilk, hur, vilken redundans har vi har vi ersättningssystem när vår kommunikation inte funkar när det är en störd miljö i samhället till exempel där tror jag att teknikkonsultföretag har otroligt mycket att inhämta faktiskt. Mm. Och sen är vi ganska bra på lösningar också. När det ska Absolut. byggas ubåtar och kovetter och ja. allt det kan ja. vara sådär också. Ja, ja alltså rent, rent i det militära så absolut. Där har vi, det, höll jag på att säga, där är det bra med, med lite konkurrens. Vi mm. behöver ha flera företag som kan hitta på bra lösningar på och som också är så pass innovativa och tittar utåt. Då. Mm. Men du, då tänker jag på om du ser de besluten som fattas idag, de kanske bör, de bör, det, 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 får man le, det, det bör ge effekt om 6-7 år, 5-6-7 mm. år så har du kanske ändå längre fram. Eh, blir inte det lite konstigt, du, du vet ju inte om du jobbar där. Nej, det gör jag troligtvis inte. Nej, alltså, då, så du, då, det, jag bygger det är som en grej nu för att den ska vara bra till nästa generation. Jo, men det är faktiskt så man får tänka. Ja. Jag, jag, när jag går i pension här och då har vi kanske inte ens ett nytt ystadsfartyg på plats. Mm. Men det är så man får tänka. Eller, men det är väl det som är det roliga med vårt jobb. Att man står med ena foten i det operativa och leder kanske operationer ute till sjöss. Mm. Samtidigt som man lever i 10-15 års perspektiv. Mm. Det var Eva Skog Hasslum, det är marinchef. Eh, håll utkik efter fler spännande och eh, intressanta intervjuer på Railsplay. Play.